Evidentemente esta semana tenía que subir vídeo de Forza Horizon 5 Y todo por culpa de ese cacharro que estáis viendo Ya veis que ante nosotros tenemos un Nissan Centranismo Y bueno, los que seáis asiduos al canal ya sabréis que se trata de un modelo Al que yo le tengo muchísimo cariño Es un coche legendario de este mismo canal Y cuando me enteré que lo iban a introducir en Forza Horizon 5 Pensé que tenía que hacerle un vídeo sí o también Así que bueno, aquí estamos Lo cierto es que este mismo gameplay ya lo grabé en Forza Horizon 4 Es un coche que lo introdujeron como DLC y en cuanto lo sacaron también le hice su correspondiente vídeo Así que bueno, sí, en cierto modo vamos a hacer el... Dios, que hostia, se acaba de pegar Vamos a hacer el mismo gameplay como os estaba comentando Pero años más tarde en el siguiente Forza Horizon Es decir, este Horizon 5 Aunque decir verdad, en este caso tiene un poquito más de sentido Porque ya sabéis que en Forza Horizon 4 estábamos por las calles de Edimburgo Donde no se vendió este Sentra Y ahora estamos en las calles de Guanajuato Donde este Sentra sí que... ¡Madre mía, tío! Sí que se ha llegado a vender Por esa razón creo que es un coche que obligatoriamente tenía que estar en este videojuego y me daba bastante rabia, tío, que hasta la fecha no estuviera. Para conseguirlo tenéis que participar en la lista de reproducción de esta misma semana y si no lo conseguís, pues pues sois un normal, es quiero decir, a saber cuándo lo vuelven a meter, supongo que lo meterán de aquí a muchísimo tiempo, no perdáis tiempo, id a por él y si no, pues bueno, siempre podéis tirar de subastas aunque está claro que en la subasta os van a pedir un montón de dinero, así que ya os digo yo que tenéis que conseguirlo sea como sea. Venga, esta curva ha sido bastante buena, a ver si me quito ya el del Puma que antes me he metido un toñón por pesado. Uf, casi no pillo el punto de control ¿Soy yo? O, oh, hostia, pensaba que estaba Manchado de nieve este coche, digo, ¿qué cojones? No, es el vinilo, que bueno, ya veis que los gráficos no los tengo en buena calidad Y todo es debido a que Forza Horizon 5 es un videojuego bien optimizado para PC Que se note la ironía, todo se ha dicho Así que no me queda otra que jugar así Uf, qué guapo estaba eso, eh Se entra con trayeta, ¿lo habéis visto, tío? En la curva, eso era para darle a Start y hacer una foto Me parece que son dos coches legendarios de las calles de México Mira, hablando de coches legendarios de México, adelantamos por ahí un bocho y yo no sé quién coño hay en primera posición, pero tira Se conoce que tira y mucho, tío Bueno, sí que os tengo que comentar que la fórmula la vamos a cambiar un poquito Respecto al gameplay que traje en Forza Horizon 4 Porque si no me equivoco, en aquel videojuego no llegué a modificar el coche Y en el día de hoy me molaría Me molaría tunearlo al máximo porque... Eh, porque es suru tuneado Simplemente por eso, tampoco tengo que dar más explicaciones Bueno, lo estamos pillando, eh con estos gráficos tan agradables no veo exactamente lo que es Puede ser un Miura o puede ser un Alpine, tío Vaya usted a saber ¡Uy! ¿Qué hace ese movimiento chungos, eh? ¡Puta madre! ¡Es un Ferrari! ¡Me acabo de comer un Ferrari con un Sur. Bueno, ya sé que no es un Sur, pero al fin y al cabo es el mismo concepto de coche Y ya veis que estamos en una recta a simple vista debería yo de tener miedo Pero no lo tengo, tío No lo tengo porque si no me equivoco el Sentra tiene unos 180 y largos, ¿no? 188 caballos, creo recordar, de cuando hice el vídeo de Forza Horizon 4 Y eso es un Dino En cualquier caso, lo que sí que os tengo que comentar es que por muy nismo que sea Joder, no deja de ser un Sentra No es una preparación gordísima, ni mucho menos Está muy bien, la verdad, 188 caballos Está muy bien, es un B600 Turbo Si no me equivoco, madre de Dios, cómo hemos apurado ahí Pero cuidado, que es un coche que puedes utilizar Todos los putos días para ir a trabajar si quieres, ¿sabes? No se trata de ninguna preparación mega exagerada Ni mucho menos, así que bueno, pasemos por línea de meta Y ahora sí que sí lo vamos a exagerar nosotros Porque le vamos a meter una preparación guapa Y se me está ocurriendo incluso ponerle El vinilo de taxi de México, ¿verdad? Esto os convence porque a mí me convence y mucho como idea, ¿eh? En realidad a mi parecer se trata de un coche bonito O al menos a nivel personal yo os digo que me gusta Puede ser que si eres de Latinoamérica y lo ves todos los días Pues a lo mejor no le veas ninguna gracia Pero yo como europeo, tío, siempre me ha flipado el Sentra Y en concreto el mismo me parece mil veces más guapo A lo mejor con la calidad gráfica que yo tengo se ve un poco feo Puede ser y me gustaría abrir todo, ahí Aquí vais a poder ver el 1600 Turbo que os comentaba Y también podemos echarle un vistazo al interior donde también encontramos Ciertos detalles que dan a entender que no tienes un Sentra de taxi, sino que tienes un Sentra mismo, ¿no? Como serían todos esos detallitos de color rojo, también esa fibra de carbono falsa, todo se ha dicho. También tenemos una franja central justo en el volante. Las partes del lateral del volante, por cierto, son de alcántara. Y bueno, algo que mola mucho, que creo que vale la pena mencionarlo, es que es manual. En definitiva, se trata de un coche de la vieja escuela, ¿no? Porque, ostras, no deja de ser un coche normal y corriente, con líneas en color rojo, difusores falsos, el parachoques con una forma que da la sensación de ser un poquito más anchote, llantas de dos tonos. Ya no se hacen coches así, así que el centranismo aprobado, a mí me mola tío, de la vieja escuela 100%, mirad también el frontal como también tiene esa forma rectangular para dar sensación de anchura, así que nada, vamos a modificarlo y vamos a ver de qué somos capaces con 438 caballos de pura potencia tracción delantera, mira, le pisas a fondo, mira, mira, mira lo que le cuesta agarrar, Ay, venga, ya casi lo tenemos, correcto, bueno, zona de derrape, estaba yo hablando de tracción delantera, amigos, mi primer cliente me está comentando, por cierto, que se está cagando mucho, así que sería interesante llegar a casa cuanto antes, porque si no me temo que, bueno, a partir de ahora, el taxi va a tener los asientos en color piel marrón, y como nadie quisiera eso, pues bueno, vamos a intentar llegar en primera posición, aunque sí que es cierto que ya de primera os estoy confesando que mi taxi a lo mejor tiene un pequeño problema, y es que estoy viendo que equipamos una generosa, que coño hace todo el mundo parado aquí, una generosa jaula antihuelco y como consecuencia es bastante probable que el acceder al coche sea un poco complicado, pero bueno, en cualquier caso, hasta luego, tonto siempre puede entrar como copiloto madre de Dios, 
Y ya estaría el problema resuelto Así que bueno, ya de primeras me he quitado un montón de peña Tiene ahí un poquitín de freno de mano para recrearme ¡Ay! Como se nos ha ido a la derecha, eh Tracción delantera 100%, así no es el problema Pues bueno, lo que os digo, nos hemos quitado un montón de medio Porque por alguna razón estaban corriendo literalmente a velocidad de tráfico Así que a partir de este instante ya no nos tenemos que preocupar de ellos Y solamente tenemos que centrarnos en la peña que está en primera posición Que lo cierto es que están tirando y mucho Si la parrilla de antes no tenía ningún sentido Como podéis comprobar, esta tampoco se queda atrás Y es que Nissan centra mismo contra... Eh, contra Contact. Sí, lo habéis escuchado bien. Eh, parece mentira, pero es una realidad. ¡Qué cabrón! Te has tirado un pedo, ¿no, macho? ¿Qué cojones huele? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Madre de Dios, qué salvada! ¡Hostias! Casi me toño, tío. Ostras, se está tirando a pedos. Este nota se está cargando y mucho. Me queda un 50% para llegar en primera posición a la meta. Lo cierto es que los que están delante se me están alejando y sería un problema. Sería un problema tener en cuenta, definitivamente. Porque si no, yo sé de uno que va a tener los asientos nuevos, chaval. <risa> Asientos de piel en mi sentada brutal Me parece un planazo, en verdad Mira, 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 este sector parece que estamos siendo un poquitín mejores Ya que poco a poco las estamos alcanzando Nos hemos ido un pelín largo en esta curva Aunque bueno, ahora es cuando vamos a sacar a pasear nuestros 438 caballos Y quizá en esta recta podemos explicarle a un Countach De qué es capaz la chapa de Sentra Que a lo mejor a simple vista no se tiene muy en cuenta Pero mira lo que tenemos aquí <risa> Este tipo tiene miedo, en realidad Es que, además, me gustaría ganar al Countach No, no por ganar al Countach, sino por ganar al Jeep En primera posición hay un Jeep, yo lo siento tío, pero es que prefiero mil veces que gane un Sentra a que gane un Jeep en una carrera ¿sabes? si no la gana el Countach, por lo menos déjame ganarla a mí, tío, bueno, estamos ya en el último sector, sin ninguna duda, esto se va a poner muy interesante, porque estamos prácticamente en ese grupito, yo creo que si tenemos un par de frenadas fuertes, vamos a ser capaces de ganar y bueno, y sin frenadas también, atentos porque estamos en el último punto de control, nos colocamos en primera posición y en efecto, no se caga llega a tiempo a su casa, el Notas aunque todo se ha dicho... Eh, me ha, me ha potado, ¿sabes? No, no se ha cagado, pero me ha potado el salpicadero Me la pela, mis asientos siguen siendo los de siempre Primera posición Y yo creo que con esto hemos demostrado Por qué el Nissan Sentra es un taxi legendario de México Por cierto, hemos subido de nivel Así que me voy a conseguir un Bugatti al terminar el vídeo Cosa que entra muy fresca No, ya te digo que no, porque no hay ninguna chapita de color dorado Pero bueno, nos quedamos con 40.000 dólares Y mira lo que había justo debajo, tío El Dino, ¿eh? El Dino contra el que hemos competido antes Insisto Ida por el Sentra, creo que es un coche que vale la pena Me parece que no está en ningún otro videojuego Y si te gusta, pues bueno, no, no lo puedes comprar Porque no está a la venta, solamente lo puedes conseguir en la lista de reproducción Y como lo quieras Madre mía, qué lagazos, como lo quieras Y se te haga tarde, pues no vas a poder conseguirlo De ninguna forma, solamente a través de la subasta Que os decía hace unos instantes Y que por supuesto van a estar a precios escandalosos Muchísimas gracias a todos, cuídense Nos vemos en próximos gameplays y adiós